Okay, hi everyone. So today let's uh, discuss this interesting problem. So it says the figure shows a smooth inclined plane fixed in a car accelerating on a horizontal road. Uh, the angle of incline is theta is uh, related to the acceleration a of the car as uh, a is equal to g tan theta if the sphere is set in pure rolling on the incline fine so dekho is tarah ka problem humne pehle bhi discuss kiya tha jahan pe kisi body ko hum initially uh, you know pure rolling karane ke liye v aur omega is tarah se provide kar sakte hain so that v is equal to r omega but pure rolling depend karta hai do equation pe ek v is equal to r omega initially aap v aur r omega ko equate kar sakte ho is tarah se aap v aur omega provide kar sakte ho so that ye body प्योर रोलिंग के स्टेट में बट ये प्योर रोलिंग करेगा या नहीं ये डिपेंड करता है एक और इक्वेशन पे दैट इज ए इज इक्वल टू आर इन टू अल्फा ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये इक्वेशन कहाँ से आती है फ्री बॉडी डायग्राम से राइट बिकॉज एक्जेलरेशन वेन यू विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम देन यू विल राइट एक्जेलरेशन एज नेट फोर्स अपॉन मास दैट इज द एक्जेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास राइट एंड अल्फा किस तरह से लिखेंगे अल्फा अबाउट सेंटर ऑफ मास दैट विल बी नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय मूवमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास सो पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इस इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक करते हैं राइट सो देखो इस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम कहाँ से बनाएंगे फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द कार कार के फ्रेम से ही हमें रोलिंग दिखेगा राइट right? ये जो स्पेयर uh, है ये कहाँ से दिखेगा रोलिंग करता हुआ फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द कार और अगर आप बाहर से ग्राउंड से खड़े होकर देखोगे तो बहुत अजीब सा मोशन दिखेगा इसका बिकॉज कार खुद एक्जेलरेट कर रही है एनी anyway, सो so, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं एक तो लगेगा एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और एक लगेगा यू नो बिकॉज वी आर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम फ्रॉम द नॉन एनर्शियल फ्रेम सो हमें शूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा और शूडो फोर्स का वैल्यू होता है मास इन टू एक्जेलरेशन ऑफ द फ्रेम मीन्स ये जो फ्रेम है जिसे आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो दैट इज मूविंग विथ एन एक्जेलरेशन ए इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सो एम ए लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में मीन्स इस तरह से और कहाँ पे लगता है सेंटर ऑफ मास पे शूडो फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगता है राइट नाउ नेट फोर्स चेक करते हैं पहले तो पैरेलल टू द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हम फोर्सेस के कंपोनेंट ले लेते हैं सो so, देखो एम जी कॉस थीटा एंड इस तरह से एम जी साइन थीटा राइट और एम ए सो देखो ये एंगल कितना होगा इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ देन दिस एंगल विल भी थीटा राइट सो यहाँ पर आएगा एम ए का कॉस थीटा और यहाँ पर आएगा एम ए का साइन थीटा राइट फाइन सो एम ए और एम जी के हमने कंपोनेंट ले लिए हैं नाउ एक्जेलरेशन का वैल्यू आपको जी टेन थीटा दे रखा है सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ एक्जेलरेशन एज जी इंटू टेन थीटा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज साइन थीटा राइट फाइन सो आप देखो कि पैरल टू द इंक्लाइन सरफेस एम जी साइन थीटा ऊपर की तरफ और एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ सो नेट फोर्स कितना हो गया जीरो बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन विल टेक केयर ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस इंक्लाइन सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन उनको बैलेंस कर देगा लाइक एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा का वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा राइट सो इस तरह से वी कैन से कि जो नेट फोर्स लग रहा है ऑन दिस स्पेयर दैट इज जीरो इफ नेट फोर्स इज जीरो देन एक्जेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो नाउ टॉर्क चेक करते हैं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन है एम ए है और एम जी है तीनों के तीनों फोर्सेज सेंटर ऑफ मास से पास हो जाएंगे सो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो इट मीन्स अल्फा ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो नाउ यू हैव टू चेक दिस इक्वेशन ए इज इक्वल टू आर इन टू अल्फा तो ए जीरो है और अल्फा भी जीरो है इट मीन्स ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर गई सो जो वी इज इक्वल टू आर इन टू ओमेगा है ये इक्वेशन तो पहले हमने सेटिस्फाई कर दी थी और ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई इट मीन्स प्योर रोलिंग होगी आप इस तरह से फील करो कि इनिशियली वी इज इक्वल टू आर ओमेगा था Now acceleration of center of mass zero है it means velocity of center of mass क्या होगी constant हो गई now alpha zero है it means omega भी constant हो गया so v constant और omega भी constant इसका मतलब है कि ये जो body है जो आपने initially v और omega provide किया था वो constant रहेंगे for this body and ये जो body है अब roll ही करती रहेगी क्योंकि v और omega कभी change नहीं होंगे तो v is equal to r omega is always satisfied. राइट right? सो so, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी जो आपने दी थी इनिशियली वी से मूव करेगा और ओमेगा से ही, ही रोटेट करेगा और प्योर रोलिंग होगी राइट सो नाउ यू कैन चेक द ऑप्शन यूर सेल्फ इट विल कंटिन्यू प्योर रोलिंग ऑफ कोर्स इट विल स्लिप डाउन द प्लेन नो स्लिपिंग नहीं होगा इट्स अ लीनियर वेलासिटी विल इंक्रीज नो वेलासिटी कॉन्स्टेंट है राइट बिकॉज एक्जेलेशन इज जीरो इट्स अ लीनियर वेलासिटी विल स्लोली डिक्रीज रॉन्ग So I think you have understood let me know if you still have any confusion we can discuss further okay guys keep working hard best of luck bye
Thank you.